Hello po sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon po, ito po yung game number 2 ng Pinoy Master Killer Moves. At ang at ang i-feature nating laro ngayon ang laro ni Grandmaster Darwin Lilo. So, itong laro na to, um, ang kalaban niya rito si Grandmaster Alexi Gavrilov nung er, um, sa Era Flot nung 2011. So, itong laro na to ay uh, crucial game para kay Grandmaster Darwin Lilo. So, I think ano uh, kailangan niyang manalo sa larong to para magkaroon siya ng placing. So, ito titingnan na natin. So, d4, knight of 6, c4, g6, knight c3, bishop g7. So, um king's Indian defense. So, si Grandmaster Darwin or kilalang Grandmaster Dao, si Jim Dao, nag g3. So, usually pag uh, syempre pa ag g3 yan uh, fianchero, fianchetto system. Uh, after uh, bishop g2 normally like knight f3 so ngayon eh ano an, an siya ngayon uh, trendy siya so kasi unang una et, etong g3 and bishop g2 kaya siya kaya siya popular kasi solid siya sa white so hindi basa basa hindi siya basa basa na atake ng black uh, syempre compared dun sa classical na classical na system na e4, d6, knight f3 castle, bishop e2 so now let's go back to the game so g3, castle, bishop g2 d6, knight f3 knight c6 so ito yung line na ano nga um, uh, one of the main lines ng block sa king's indian defense against this fianchetto system So, ang idea nito, knight c6 kasi pag nag d5, laging may knight a5. So, kung dito titingnan nyo, pag tumira ng knight a5, parang parang matatrap na yung knight. Pero, hindi siya matatrap kasi after knight a5, kasi, um, hindi naman kasi pwede mag b4 kasi may knight takes c4. So, pag tumira naman ng knight d2, may ganun na tira c5. To prevent b4, syempre. Tapos, pag nag uh, pag nag Knight takes e6 lang. So, yan yung yan yung mga yan yung mga ideas or basic ideas nitong knight c6. So, dito si Grandmaster Dao, hindi siya nag d5, nagcastle siya. So, yan bishop f5. So, ito yung critical uh, hindi naman siya critical position pero ito yung bishop f5, ito yung tinatawag na ito yung tinatawag nilang Simagin variation. Uh, dito as block Bishop f5 yung idea ng bishop f5 syempre pwede. Pwedeng uh, pwedeng magkaroon ng battery. Battery yung bishop sa ganit sa uh, sa ganitong diagonal and also yung isa sa idea ng bishop f5 is to prevent is to prevent e4 yan syempre. Syempre uh, para ma-prevent ng white yung e4. Kasi ano yun eh um im importante rin 'yan sa block na ma-prevent mo yung e4. Kuuhong hindi na ma kuuhong hindi man sa ganitong position, syempre. Uh, later on, ayan, pwede ma-prevent. So, ayan, bishop f5. Tumira ng white, uh, tumira si GM down ng d5. Ang isa sa mga idea rito ng d5 to ano, to, uh, to create some space sa center and also to clear the no d4 yan d4 square para sa knight ayan yung mga idea niyan so d5 knight d2 ayan ayan yung sinabi ko kanina clear ng um, um to get space pero syempre ayan ki clear mo yung d4 pero ngayon pag tumira ng syempre pag nag knight a5 ito ka lang knight knight d2 huwag kang titira ng b3 kasi once na nag b3 ka ayan no? may mga may ma, uh, may mga discovery diyan pwedeng Pwedeng ang ano nga yung block eh. Ayan lang oh. Pwedeng mag ano lang yung block eh. Knight e4. Yan ang tirada. Knight e4 oh. Attacking c3 knight. So, kailangan mong galawin yung knight kasi hindi mo naman ito maproprotectahan. So, knight takes e4. Bishop takes a1. Ayan. 
kasi pag nag bishop h6 ka naman lagi may balik lang bishop g7 so sa ganitong position lamang yung black so kaya pag knight a5 ang tira knight to d2 ayan ang tira knight to d2 tas c6 ayan no eto medyo magulo to eh kasi normally yan nagsa c5 yung black para walang b4 pero etong linya na to c6 parang masyado magulo so ayan pag tira ng c6 tumira si gem daw ng e4 pero ngayon titignan na naman natin ano bang masama dito pag nag b4 yung white kasi kung kung makikita nyo b4 trap yung knight dito sa a5 eh. pero pag nag b4 ang white ang tira ng black rito meron tirang black, uh, malakas yung black rito knight takes c4 Ayan, no? sacrifice ng knight so pag nag knight takes c4 knight takes d5 so yan no? threat na naman yung knight So um, Pag nag knight takes d5 Parang force tong knight takes Parang force tong knight takes d5 eh, Kasi Siyempre Paag um, Paag Minum mo tong knight sa ibang square Ayan Bitin yung a1 Tapos hindi mo naman ma, ma ano Maaprotektahan tong knight c3 So yan Force knight takes d5 Bishop takes a1 Bishop h6 Bishop g7 Takes Takes Knight d3 Bishop e6 So Medyo mahirap tong iano eh, i-assess or uh, evaluate eh. Pero parang okay yung ano ito, yung black rito kasi kahit na two pieces for a rook pero marami naman yung uh, pawns ng black pati pati well coordinated din yung mga piyesa ng black. So sa white as white syempre ayo mong um, ako kung tatanungin niyo ako hindi ko papasukin yan sa white na te-trade ko yung mga pyesa tapos magiging ganun 2 piece for a rook tapos maraming pawn yung yung black so instead after c6 e4 yan e4 lang e4 bishop g4 queen a4 queen a4 pero ayan pero marami rin tira yung ano rito eh, white rito eh pwede rin yung f3 ayan f3 pag bishop d7 Ayan, rook b1 ka lang Ano lang, simple chess lang F3 followed by rook b1 Tapos, pwede ka na Ngayon, pwede ka na mag b3 Ayan, followed by bishop b2 Kasi itong bishop na to Itong dark square bishop ng white Sa ganitong position Maganda to sa b2 Wa, Bakit? Kasi, paahag nilagay mo yun sa b2 Later on, pwede mong i-challenge tong Fianchetto bishop ng black sa g7 So, kaya Kaya, kaya sa ganitong position Normally yung bishop talaga sa b2 so anyway so after bishop g4 queen a4 c takes d5 c takes d5 syempre mag c takes d5 ka ayaw mong kainin itong pawn na to although pag nag e takes d5 ka meron ka ritong file pero ang mahirap naman dito bibigyan mo ng chance yung black magkaroon ng counterplay dito sa c file like mga rook c8 ayan tapos baka itong c4 pawn ma ano mawiwik so Siyempre, as white, ay ayaw mo nun. So, c takes d5 na. Bishop d7, queen b4. So, sa ganitong position, okay, uh, queen b4, okay. Pero, siguro, instead of queen b4, pwede rin yung ganitong tiro, queen a3. Yan, o, oh, queen a3. Ang ano naman yan, ang threat ng queen a3, ang pagkakaiba ng queen a3, pati queen b4 is, pag nag queen a3 ka, Meron kang idea na b4 Meron kang idea na b4 To trap this knight So, kailangan umano ng black So, um, pag tira ng queen a3 Knight g4 yung black b4, yan rook c8 Para, yan, counter attack dito sa c3 Although after b4 Inaatake mo tong knight sa a5 Pero, meron kang counter attack dito sa c3 Yan So, bishop b2, knight c4, takes, takes, queen b3. So, um, medyo, 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 medyo okay ang ano rito, ang block rito sa tingin ko kasi meron siyang, meron siyang play eh. Meron siyang counterplay sa c file. Pag queen b3, yan o, oh, queen c7, rook fc1. Oh, ito yung malakas na tirado. Knight takes f2. Knight takes f2. Kasi, okay, pwedeng tumira naman ganon. Pwede naman tumirang ganun yung black. Simple lang. Rook fc8. Ayan, no? Rook fc8. Idea, syempre, threat tong, threat tong knight. 
Pero pag na ganyan, ito, night, yan, oh, night, night D1, pwede rin yan. Night D1, para ma, para ma-challenge lang tong C5. Pero sa ganito, lamang pa rin yung block. Eh. Lamang pa rin yung block kasi, yan, oh, nakakontrol na ng block yung C5. Pero sige, tiignan natin kung anong nangyari. Kung anong nangyari dito. So, after bishop d7, queen b4, yan, queen c7, ito yung ito yung tinira ni GM daw. e5, ito yung good move rito, syempre. Ito yung good move rito na um, nakapagbigay ng ano, nakapagbigay ng counterplay sa center. Kasi e5, pag nag d takes e5, yan oh. Pag tumira ng d takes e5, syempre, queen takes e8. Tapos pag inatake, rook f e8, yan oh, balik lang. Top, um, same lang yung pawn Pero ang pinagkaiba ngayon Meron ng pass pawn yung white Yan ang yung d pawn So kaya nag e5 So after e5 Siguro ang uh, nakita ng black na mahirap kainin Mag d takes e5 Kasi magkakaroon nga ng pass pawn yung white So hindi kinain ni Grandmaster Gavrilov Instead Tumira lang siya ng knight e8 Yan Knight e8 So after knight e8 E6 Ayan no? Very ano Very interesting Um, so, ang idea nitong e6 is Magbibigay ng pawn ang white Magbibigay ng pawn ang white Para ma-open tong e-file Pati, syempre, para mabuksan din tong bishop Pero, siguro pag tira ng Siguro pag tira ng knight e8 Parang, parang hindi naman ano, at, uh, Kailangan yung e6 um, Yung oh, ano ko lang ah, um, uh, Parang, opinion ko lang Instead of e6, pwede rin yung Pwede lang yung mag-ganyan ka lang. Rook E1. So, syempre, pag nandito yung Rook E1, mas okay na maka... Na... Ayan, no? sa ganitong position, yan, pwede ka na mag e Kasi yung unang una, hindi ka magbibigay ng pawn. ba diba? So, pag tira ng Rook E1, anong tira? O pag alimawa, kumain, Bishop takes E5. Ayan. Pag tumira ng Bishop takes E5, ito lang, o Knight F3. So, alis yung Bishop. Syempre, dito sa F6, para maprotektaan tong pawn. So, pag tumira ng bishop f6, bishop h6. Ayan, force yung knight g7. Kasi pag nag bishop g7 ka, syempre, kakainin mo yan. Bishop takes g7, followed by rook. Followed by rook takes e7. So, after bishop h6, knight g7. After knight g7, yan, knight e4. So, one, one pawn down ng white, pero napa, uh, sa tingin ko napakalakas yung yung pressure or counterplay ng white dito. So, knight e4 with the threat of knight takes f6 para matanggal yung dark square bishop and um, meron ding mga ganun, rook c1. Ayan. Yan yung mga idea. So, ayun, uh, pe pwede rin yung rook e1 pero hindi ko naman sinasabi, uh, pero hindi naman siguro yan yung best move pero etong rook f e1 ano to, very interesting. Very interesting idea ng white. So, let's go back to the game. So, si Jim daw, nag e6 yan pero ito interesting din kasi magbibigay ng pawn para sa activity ng mga pyesa yan f takes e6 bishop h3 yan knight f6 d takes e6 bishop c6 so sa ganito so sa ganito as sa tingin ko Um, sa ganito ang siguro yung evaluation ko rito or sa tingin ko parang medyo okay yung black rito kasi unang una itong bishop c6 malakas pero pero ang problema naman ng black rito itong knight a5 kasi parang ano yung knight a5 rito eh, parang out of place eh. so tapos syempre meron ding malakas na pun yung white dito sa e6 Ayan, controlling D7 and, and F7 square So, knight DE4 Why? Bakit? Kasi kailangan ding Kailangan ding ilabas ng, ng, ng white Itong bishop sa C1 Kasi once na mag Once na Once na hindi mo ma Ano to Develop tong bishop C1 Mahirap sa white So, kailangan nyo i-develop So, kaya nag knight DE4 Knight takes E4 Knight takes E4 Queen B6 So, maganda rito sa black Uh, matrade yung queen kasi once na mapalit yung queen lamang yung black rate unang una tingnan mo tong bishop malakas na. so syempre si GM daw alam niyang uh, magiging hindi maganda ang position niya pag tinerade yung queen so force queen e1 yan o force 
parang forcing move yan eh queen um, queen e1 eh. kasi wala namang wala namang ibang square dito na pwedeng puntahan yung queen wala namang ibang square na pwedeng puntahan rito yung queen na eh, na ano pro protectahan niya tong e4 eh. so dito lang talaga sa sa e1 so queen e1 bishop b5 ayan oh tatrap uh, ayan kakainin na yung rook pero bishop e3 queen d8 knight g5 so Uh, kasi wala na rin uh, Kulong na rin tong uh, rook Pero Pero um, Ano to com, uh, Compensated to com Compensated tong sacrifice na to Kasi unang una Itong knight g5 masyadong malakas Ayan Merong mga knight f7 Tapos itong pawn malakas rin So um, Merong compensation to sa white So knight g5 Bishop takes f5 Queen takes f1 Knight c6 Kasi itong knight na to Walang ginagawa rito So kailangan ma-activate ng knight Knight c6 Bishop g4 So now So Itong bishop g4 Titignan, titignan natin Ano ang idea nitong bishop g4 So Bishop g4 Kaya Kaya nag bishop g4 si GM daw dito Kasi Gusto niyang ma-clear Ano to eh Parang clearance So gusto niyang ma-clear tong h3 square Para dito sa queen oh, Yan o oh. Laging may queen h3 Threat dito sa h7 pawn ang lalim ng tira ni GM daw Bishop G4 Knight E5 Queen H3 yan yung sinasabi ko H6 kasi pag tumira ng H5 okay pag tumira ng H5 yung black may mga Bishop takes H5 G takes H5 Queen takes H5 ayan threat ng checkmate so kailangan gumalaw ng rook rule nabawa rook F6 ayan Queen A may, uh, pwede mag uh, ayan Queen H7 F4 ah uh, Queen H7, King F8, F4 kailangan tong kailangan tong maalis ng white kasi uh, once na umalis to, halimbawa mga knight G4 may mga bishop D4, ayan uh, mahirap pa rin kasi unang-una syempre parang solid yung um, position ng black kasi as long na merong bishop rito yung, itong fianchetto bishop hindi hindi ito basta-basta ma, ma, ano, maatake or mamamate pero Um, malakas yung uh, malakas yung ano rito com compensation ng white kasi may may knight, may queen, yan oh, may tapos meron pang tulong ng bishop. So balik tayo. So after queen queen h3 pero syempre kung kung ikaw yung black rito, hindi mo i-risk tong h5 kasi pag kasi pag titira ka ng h5, syempre iaano mo to. Aha. anticipate mo na may bishop takes h5 pero bakit ka naman mag risk kung pwede ka naman mag h6 mga sol sol uh, solid move lang eto um, stopping queen takes h7 pati pag h6 ayan o threat mo yung knight dito sa g5 so knight f7 knight takes f7 e takes f7 so syempre king move lang kasi pag kumain ka yan may mga bishop e6 so king h7 So, ito, yan, king h7 Ngayon, kailangan mo ng protectan tong pawn So, ang isa uh, Only move dito ng white Para maprotectan tong pawn Yan, uh, bishop e6 So, sa, um, sa ganitong position Quality quality down ang white Pero, etong two, et, etong two bishops na to Masyadong malakas eh, Kasi, etong bishop na to Pinoprotectan tong pass pawn Tapos, etong bishop sa e3 Ayan, oh, putting pressure sa h6 pawn So, queen a5, rook c1 So, pag tira ng queen a5, siguro, instead of rook c1, ito para din maganda to. Rook d1 agad, oh. Rook d1 agad. Para, ano yan, ko, uh, control mo agad yung d file. Tapos, meron ka pang id yung mga ganyan, oh. Rook d4. Tapos, followed by rook h4. Rook lift para dito sa h6 pawn. So, uh, uh, yun siguro yung nakita kong uh, possible na tira. So, rook c1... D5 Ano ang idea ng D5? So, kaya nag D5 yung block To prevent Rook C4 Kasi Itong Rook C1 And then Rook D1 Halos parehas lang sila ng idea Itong Rook C1 Ang idea Rook C4 Rook lift Tapos ganun din Rook H4 With the threat of Ayan no Rook takes H6 dito So, after Rook C1 Nag D5 yung block To stop Rook C4 Ay ngayon Ayan Bumalik ulit Rook D1 Pag tira ng rook d1, threat tong d5 pawn Tapos at the same time, ganun pa rin yung idea Rook d4 and then rook h4 Kasi kung kasi sa white, kung oh, hindi mag rook d4, rook h4 Medyo mahirap eh M Medyo mahirap So, 
So, ito yung counterplay ng white tree to na makapag rook lift para maatake tong h6 pawn. So, rook d8. Ayan, uh, uh, pinoprotektahan tong pawn. Ay, ito na yung atake. Rook d4. Ito na yung sinasabi yung kanina na na pag naka rook lift yung white, ayan, mahirap na. So, rook d6. So, sa ganito, nag rook d6. Ito. Sa tingin ko, pagtira ng rook d4, winning na yung white tree to. Uh, winning na yung white tree to kasi mahirap na itong ano, i-stop tong rook h4. Kasi kahit naman tumira ka ng h5 dyan. Yan. Halimbawa, tumira ka ng h5. Pag tumira ka ng h5 rito, merong malakas na tirang white dito. Ito yung bishop f5. Ayan. Bishop f5. Anong idea? So, halimbawa, pag kumain siya, rook takes f7. Ayaw niyang i-kainin itong besya. Pag nag-rook takes f7, merong good move. Queen takes h5. Grabe, pin-pin, no? Queen takes h5. So, after queen takes h5, king g8, and bishop takes g6. So, sa ganitong position, lamang na yung white. Kasi marama, masyado, ng, masyado ng active yung mga pyesa ng white. Eh. Hindi lang tong bishop and queen, pati tong rook and bishop rin. Kasi mamaya, pwed, pwedeng mag-rook g4 or mga rook h4. Ayan, masyadong malakas. Pero, paano kung kumain? Paano kung kumain? G takes f5. So, pag kumain, G takes f5, yan. Queen takes h5 lang, syempre. So, after queen takes h5, force yung black, bishop h6, queen takes h6. Right? So, ayan, tumira ng rook d6 yung black. Ito na yung tira, rook d4. Ito na yung mga tiradang pang-resign. Kasi pag tumira, kasi pagkatapos ng rook h4, ayan, kung makikita nyo, ito na yung threat, rook takes h6. Ito na yung threat. Rook takes h6. Bishop takes h6. Mate. Queen takes h6. So, ito na yung mga pang, ano, malupitang o mga pang uh, malakasan na tira. Kasi, threat na, ano eh. Checkmate din to na yung threat eh. So, g5. Ito yan, no? So, sa ganitong position, um, bigyan ko kayo ng few seconds kung ano yung, ano rito, magandang um, combination ni GM Darwin or GM Dow rito na ginawa niya. Dito kay Grandmaster Alexi Gavrilov. Okay? So, sa mga nakasagot or nahanap yung tamang tira, congratulations. Pero sa mga... Uh, Siyempre, uh, syempre, um, unang-una hindi naman kasi uh, ano to, masyadong madali. Pero, hindi rin naman siya talaga mahirap. So, G5, ayan. Queen F5. Kasi sa paagdating sa mga combinations or, or, or like tactics or combinations para mas madali mo siyang mahanap. Unang-una, ang hahanapin mong mga tira, syempre mga forcing moves. So, ang pag sinabing forcing moves, syempre, yun yung mga tirang ano eh, check. Kasi mas madaling mag-calculate or mas madaling mag-analyze pag forcing move yung una mong i-analyze. Kasi ano lang eh, uh, limited lang yung iaano mo, i, i ano uh, kakalculate mo. Like example in this position, After g5, queen f5. Siyempre, pag queen f5, ayan, isa lang yung tira ng king, which is king h8 lang. So, madali lang siyang i-analyze. So, eto, forcing move again. Rook takes h6. So, after rook takes h6, force move na naman. Diba? Bishop takes h6. Bishop takes h6. Bishop d4. Grabe, oh, bishop d4. So, yan, force move na naman. Bishop, uh, after bishop d4, bishop g7. Tapos, yan, queen h3. Mate. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng atake ni GM Darwin rito. Um, GM Darwin Lilo rito. Kung paano niya kinordinate ang two bishops with the help of the rook. Siyempre, etong queen na to. So, so um, sa sa ganitong laro, um, so sa ganitong laro, importante kahit na kahit na down ka ng material as long na alam mong yung mga pyesa mo or uh, yeah, yung mga pyesa mo active, okay lang. Kasi yun naman yung importante. Kaya nga meron tinatawag na peace play. Ayan, no? Kaya meron tinatawag na peace play kasi minsan kahit na down ka ng 2 pawns or, or down ka ng quality, alimawa quality down ka pero, pero as long na mas active yung pyesa mo. Okay. Napakaganda ng laro. Napakaganda ng, ng ginawa ni GM Darwin Lilo Rito kung paano niya kung paano niya pinlano yung rook lift yung ano ko sa inyo papakita ko sa inyo ulit 
yung ito, itong rook c1 followed by rook d1 and then rook d4 and then rook h4. Ayan, oh, ang ganda. So, ito po yung ito po yung ano natin, second series or game number 2 sa Pinoy Master Killer Moves. So, um, I hope na magustuhan nyo po itong uh, video na to at yung napakagandang game na to. At sana po eh, walang sawa po kayong sumuporta. Sumuporta po sa mga, syempre unang-una, syempre suportahan natin yung, mga, ano natin, yung Pinoy. Ayan, syempre, syempre ano tayo eh. Um, ayan yung mga nagbibigay sa atin ng, ano eh, ng uh, syempre, inspirasyon, ayan. Uh, so, ay, ay, yun lang po masasabi ko uh, Maraming maraming salamat po At, at sa muli po At sa muli po uh, uh, Patuloy po akong mag-feature po rito Ng mga laro ng mga Filipino Hindi lang Filipino Grandmaster Siyempre, mga Filipino Masters din po natin I-feature po natin Yung mga magaganda po nilang mga, mga games Mga tirada, mga sacrifice, mga combination Ayun po um, at sa ayun po uh, maraming maraming salamat po ulit at uh, sa mga hindi pa po nakakapag nakakapag subscribe subscribe na po kayo and uh, and paki and paki hit na rin po yung um, like button and yung uh, and yung bell po para para lagi po kayong updated or para lali, uh, at para lagi po kayong notified kung meron po ako bagong video. Maraming maraming salamat po. God bless. Bye.